们村有没有个八九岁的小男孩？哟，瞧你问的稀奇不？哪个村呀、啊、没有八九岁的小男孩啊？我们家呀就有，你们家就有？嗯，呃，我是说，他是个城里孩子，哦，圆圆的脸，大大的眼睛，他是被拐骗走的。他是我弟弟，哦，俺们村儿没有这样一个小男孩儿，你再到别处去打听打听好吗？啊，阿奶，能给我点吃的吗？孩子，你是打哪儿来呀、啊？骑马河镇，我已经一天都没吃东西了。哎呀，可怜死了，你看。今天呀，我们家里也没有什么好吃的。哦，对了，你到村东头，老他家十天前呀，刚娶了新媳妇儿，那个喜庆劲儿呀还没过去呢。你到他家去，准保呀，美美的呀，让你吃一顿儿。<笑>我告诉你，他家在那儿呢。啊啊，<笑>谢谢阿奶。哎哟，看把娃娃饿成啥样子了。我、啊、模样倒挺心疼的、啊，咋一个人跑慢慢吃，别噎着你啊，喝口汤。哟、嗯，新娘子回来了，快看，看呐！哎哎，嫂子，哎，您好，哎、啊，回来了。爹，你来一下啊？啥事儿啊？我媳妇儿她……呃，哦，哦。您试试，哎，看合适不合适？挺合适的，<笑>怎么样？这颜色挺好的，爹，你穿上的衣服啊，年轻多了，真不错。爹，哎、你看你的牙齿又不好，给你买了蛋糕，这个能咬动，哦，啊、还有饼干。啊、哦，饿了可以随时吃。啊、哦，好好好，大嫂二嫂，来、啊，我也没什么好东西送给你们、哎，给你们俩一人买块料子，待会儿给你们送到家里去啊,啊。哎呀，你看看，娃、啊、娃吃饱了吧？都、哦、吃好了、啊。我做饭去了。啊，去吧。老爷爷，啊、我有话跟你说。你吃饱了吗？不是不是。呃、啊，我有重要话。是悄悄话。呃，呃，好，好。来，好了。老爷爷，您家的新媳妇儿，她、哦、是个坏人，她、嗯、是个人贩子。哎呀，这娃娃咋胡说呢？自打咱新媳妇儿进家门啊，全村上下老老少少就没有一个不说她好的呀。那她也肯定是装出来的。爷爷、嗯，请你相信我，我说的是真话。嗯、娃娃呀。做人要积德呢，你大概是要钱吧？你倒是说，爷爷给你钱。哎，不是，不是，爷爷，我不是要钱。爷爷，我真的不是要钱。我说的，我说的都是真话。爷爷，我和我弟弟就是被他骗到青海湖才卖掉的。爷爷，我跑出来了，可我到现在还没找到我弟弟呢。呃，哎，谁呀、啊？爹，是我。水烧开了，我给您沏了壶茶送来。哦。爹，哎，给您。哦。爹，还有事儿没有？哦，没事儿，呃，没事儿了。那我先过去了啊。啊，好好。呃，哎，哎，啊、呃，有事吗？哦，呃，没事儿，呃，没事儿，你忙吧啊。哎。
既然你说的是真话，你怎么不敢当面跟他对证呢？哎呀，老爷爷，你想想啊，如果我说他是人贩子，他肯定不会承认的。再说，他一撒泼，我一个小孩子，怎么能说？而且，他一发现我在这儿，肯定会偷偷逃跑的。呃，这，这倒也是啊。老爷爷，我说，你呀，还是这样吧。啊，来，呃，这……哎，老爷爷，你要是还不相信我的话，可以先把我扣这儿啊。要是他是好人，可以告我诬陷罪。啥叫诬陷罪啊？诬陷罪，就是把好人说成坏人，把人家没有的事儿说出事儿来。这是要吃官司的，我敢肯定，这个女人，她的坏点子，都是那个坏男人教的。哪个坏男人呢、啊？跟他一块儿的，比他还坏，又凶又狠。长得啥样？高高的，瘦瘦的，眼睛大大的。还挎着个大黑包，哦，这就对了。俺儿子的媳妇儿啊，是用四千块钱买的，真的。收钱的主啊，跟你说的模样一样。哦，好吧，就照你说的办。爹，咱们分两路，嗯、你走这边，我走那边。哎哎哦，老梁。文良，抓住喽！哎呀，你这个死鬼，吓死我了！东西都带上
都带上了啊。咱们快走吧，真有你的，这么多东西，哎，跑都跑了啊！快，快，快，快点，快点！哎呀，手手手给我，快点，起来呀！哎，威廉，快救救我！威廉，快救救我！柳春枝，一定要老实交代，争取宽大处理。啊，呃，啊，是是是，我老实，我交代，我一定争取宽大处理。我有罪，我拐卖过儿童，我诈骗人家的钱财。可以前，我也是个良家女子，都是孙文良把我拉下水的呀。柳春枝，你这是在推脱责任。你光说你是受害者，你犯的罪，都是被孙文良逼迫干的，是这样吗？啊，不不不，我完全没有互相推脱自己的责任。刚开始，我确实被逼迫干的，而且良心上常常不安。可是后来，我慢慢的就麻木了，再加上每次拐卖了孩子，孙文良都按三七开或四六分给我钱。我得到了好处，也能享受，所以我就死心塌地的跟着他干了。啊，我和孙文良先后拐卖了四个儿童，像诈骗老李家这样的事情发生过五回。孙文良说这叫放鸽子，也叫仙人跳，把自己装扮成被拐骗的妇女，先骗取一笔钱财。然后再装得很善良，博得人家的信任，最后把人家的钱财席卷一空。其实，老李他们家确实对我挺好的，我这样做，确实对不起他们一家。你先交代一下，你和孙文良拐卖马天和马欢的事，马欢至今下落不明，他被卖到哪里去了？这件事是孙文良一手干的，真的，是他串通南山村的王老八，一起把孩子卖出去的。我的罪过就是把孩子骗到王老八的家里，可是卖孩子的时候，我是不在场的。买孩子的那一家，好像叫铁柱啥的，住在青海湖的野羊滩村。哎，你看，那个放羊的孩子多机灵！哦，咱们得杀